அனைவருக்கும் வணக்கம் டாக்டர் ஏபிஜே ஃப்ரீ கோச்சிங் சென்டர் ஒவ்வொரு வாரமும் இலவச ஆன்லைன் தேர்வை நடத்தி வருகிறது அந்த வகையில் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நடைபெற்ற வினாத்தாளில் இருக்கக்கூடிய கணித வினாக்களுக்கான விடைகளை இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம் அதே போல் ஒவ்வொரு வாரமும் ஞாயிறு அன்று இலவசமாக நேரடியான வகுப்புகளையும் நடத்தி வருகிறது வாய்ப்புள்ளவர்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் அந்த கணித வினாக்களுக்கான விடைகளை வந்து நாம் பார்க்கலாம் இப்போ முதல் கேள்வி ஒரு சீட்டு கட்டில் இருந்து ஏ சீட்டு அட்டையை எடுப்பதற்கான நிகழ்த்தகவு யாது த ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் டிராயிங் அண்ட் ஏஸ் கார்ட் ஃப்ரம் ஏ டெக் ஆஃப் கார்ட் ஈஸ் டேஷ் சரி இப்போ கார்ட்ஸில் வந்து என்னென்ன கார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா இருந்ததுன்னா இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து விடை வந்து நம்ம சொல்லலாம் இப்போ ஒரு சீட்டு கட்டில் மொத்தம் எத்தனை கார்டு இருக்கும் அப்படின்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு கார்டு இருக்கும் மொத்தம் வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு கார்டு அதில் ஏஸ் வந்து எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு கார்டு இருக்கும் சரியா அப்போ இதுக்கு ப்ராபிலிட்டி கேடுக்கும் பொழுது நாலு பை ஐம்பத்தி ரெண்டு இதான் வந்து ஆன்சர் இதை வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் ஸோ நாலு டிவைட் பண்ணோம்னா நாலால் ஓர் நாள் நாலு இங்கே ஐம்பத்தி ரெண்டு நாலால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஓர் நாள் நாலு மீதி ஒன்று பன்னெண்டு முன்னாங்க பன்னெண்டு ஸோ அப்போ ஒன்று பை பதிமூணு அதான் வந்து ஆன்சர் சரியா இப்போ கார்ட்ஸில் வந்து மொத்தம் வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு கார்ட்ஸ் இருக்குது ஏஸ் வந்து நாலு இருக்குது சரியா இப்போ இந்த கேள்விக்குரிய பதில் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்து வந்து பொதுவாக வந்து சொல்கிறேன் இப்போ ஏஸு அடுத்தது கிங்கு அடுத்தது கியூனு அடுத்தது ஜாக்கு ஏ கே கியூ ஜே அதுக்கப்புறம் டென்னு நைனு எயிட்டு செவன் சிக்ஸு ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஸோ இந்த எல்லா கார்ட்லேயுமே எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னா நாலு கார்டு இருக்கும் இப்போ பத்தாம் நம்பர் கார்டு எத்தனை இருக்குன்னா நாலு இருக்கும் அஞ்சாம் நம்பர் கார்டு எத்தனை இருக்குன்னா நாலு இருக்கும் சரியா இது வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு அடுத்தது இந்த ஐம்பத்தி ரெண்டில் பாதி வந்து பிளாக் கலரில் இருக்கும் பாதி வந்து ரெட் கலரில் இருக்கும் சரியா அப்போ இருபத்தி ஆறு வந்து ரெட் கார்டு இருக்கும் இருபத்தி ஆறு பிளாக் கார்டு இருக்கும் அது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது இதில் வந்து டைமண்ட் ஒன்று இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹார்ட் ஒன்று இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்பேடு ஒன்று இருக்கும் ஸ்பேடு ஒன்று இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து கிளவர் ஒன்று இருக்கும் ஓகேவா கிளவர் ஒன்று இருக்கும் ஸோ இதில் அந்த டைமண்டும் ஹார்ட்டும் வந்து ரெட் கலரில் இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்பேடும் கிளவரும் வந்து பிளாக் கலரில் இருக்கும் இப்போ ஒவ்வொன்றுத்துலேயும் பதிமூணு இருக்கும் அதாவது டைமண்டில் பதிமூணு ஹார்ட்டில் பதிமூணு ஸ்பேடில் பதிமூணு கிளவரில் பதிமூணு இவ்வளோதான் வந்து கார்ட்ஸை பற்றிய டீட்டெயில்ஸு இதிலிருந்து அவங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்களோ அதுக்கு நாம் வந்து பதில் சொல்லணும் சரியா அடுத்தது ரெண்டாவது கொஸ்டின் கொடுக்கப்பட்ட தரவுகளினுடைய இடைநிலை என்ன நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு நூற்றி அறுபது நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு நூற்றி நாற்பத்தொம்பது நூற்றி ஐம்பது நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு அதாவது த மீடியன் ஆஃப் த டேட்டா சரி இப்போ மீடியன் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது இடைநிலை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா கொடுக்கப்பட்ட எண்களை வந்து ஏறு வரிசையிலோ இல்லை இறங்கு வரிசையிலோ எழுதணும் அசண்டிங் ஆர்டர் ஆர் டிசண்டிங் ஆர்டரில் எழுதணும் ஸோ இங்கே வந்து நான் வந்து ஏறு வரிசையில் எழுதியிருக்கிறேன் சரியா அதாவது வந்து சிறிய நம்பர்லேருந்து பெரிய நம்பர் கொடுத்துக்கிறதுல நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தான் வந்து சிறிய நம்பர் சரியாக அதை ஃபஸ்ட்டு எழுதியிருக்கிறேன் அடுத்தது வந்து நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு அதை எழுதியிருக்கிறேன் அடுத்தது நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு எழுதியிருக்கிறேன் அடுத்தது நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு அடுத்தது நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது அடுத்தது நூற்றி ஐம்பது அடுத்தது நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு அடுத்தது நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு நூற்றி அறுபது ஸோ எல்லாத்தையும் எழுதிட்டோம் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் நடுவில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் தான் வந்து இடைநிலை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இங்கே மொத்தம் எத்தனை எண்கள் இருக்குது அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது எண்கள் இருக்குது ஸோ ஒற்றைப்படையில் தான் இருக்குது ஸோ ஒற்றைப்படையில் இருக்கிறதுனால இந்த சைடில் வந்து ஒரு நாலு நம்பரை நம்ம விட்டுடலாம் 
இந்த சைடில் வந்து ஒரு நாலு நம்பரை விட்டுடலாம் ஸோ அப்போ நடுவில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது இருக்குது ஸோ அப்போ நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது என்பது தான் வந்து இடைநிலை சரியா ஸோ அப்போ மீடியன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா கொடுக்கப்பட்ட எண்களை ஏறு வரிசையில் அல்லது இறங்க வரிசையில் எழுதிய பின் கிடைக்கும் மைய மதிப்பு அவ்வளோதான் சரியா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டின் தான் இது அடுத்தது ஒரு உருளையினுடைய ஆரம் நான்கு சென்டிமீட்டராகவும் உயரம் பத்து சென்டிமீட்டராகவும் இருந்தால் ஒரு உருளையினுடைய மொத்த பரப்பளவு என்ன இஃப் த ரேடியஸ் ஆஃப் எ சிலிண்டர் இஸ் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அண்ட் ஹைட் இஸ் டென் சென்டிமீட்டர் தென் த டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் எ சிலிண்டர் இஸ் டேஷ் சரி இப்போ டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதனுடைய ஃபார்முலா அதாவது வந்து சிலிண்டருடைய டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஸோ ஃபார்முலா வந்து டூ பை ஆர் இன்ட்டு எச் ப்ளஸ் ஆர் ஸோ இதான் வந்து ஃபார்முலா சரியா ஸோ ரெண்டு இன்ட்டு பையுக்கு பதிலாக இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு ஆறுக்கு பதிலாக வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ரேடியஸ் வந்து நாலுன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்தது ஹெச் வந்து ஹைட் வந்து டென்னுன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அப்போ டென் ப்ளஸ் ஃபோர் அது வந்து எவ்வளோ ஆகணும் ஃபோர்ட்டீன் ஆகும் சரியா ஸோ இந்த ஏழையும் பதினாலையும் அடித்தா டூ டைம்ஸு அப்போ ரெண்டு பெருக்கள் இருபத்தி ரெண்டு பெருக்கள் நாலு பெருக்கள் ரெண்டு ஸோ இது எல்லாத்தையும் பெருக்குனீங்க அப்படின்னா முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு வரும் ஓகேவா ஸோ இருபத்தி ரெண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டு ரெண்டு பதினாறு ஸோ இருபத்தி ரெண்டு பெருக்கள் பதினாறு ஓகேவா ஸோ பெருக்கி பாருங்கள் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு வரும் சரியா ரைட் இப்போ இதுக்கு வந்து உருளையினுடைய மொத்த பரப்பளவு டூ பை ஆர் இன்ட்டு எச் ப்ளஸ் ஆர் இந்த ஃபார்முலா வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் சரி இந்த ஃபார்முலா தெரியல அப்படின்னா ஆப்ஷன்லேருந்து ஒரு சில நேரங்களில் கண்டுபிடிக்கலாம் எல்லா நேரமும் அது வந்து கை கொடுக்கும்னு சொல்ல முடியாது அதாவது வந்து கொடுக்கப்பட்ட ஆப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய அந்த எண்கள் வந்து எதனால் வகுப்படணும் அப்படின்னா பதினொன்னால் வகுப்படணும் சரியா பதினொன்னால் வகுப்படணும் அது ஒன்று இல்லை அப்படின்னா ஏழால் வகுப்படணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு கண்டிஷன் வச்சுக்கிட்டு நாம் என்ன செய்யலான்னா கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ இங்கே பதினொன்னால் வகுபடுறது எது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நானூற்றி நாற்பதுன்றது பதினொன்னால் வகுபடும் ஓகேவா அடுத்தது முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்படின்றது பதினொன்னால் வகுபடும் சரியா அடுத்தது இது வந்து பதினொன்னால் வகுபடாது நானூற்றி பன்னெண்டுன்றது பதினொன்னால் வகுபடாது நானூறுன்றதும் பதினொன்னால் வகுபடாது சரியா அப்போ இந்த ரெண்டு சி ஆப்ஷனும் டி ஆப்ஷனும் இல்லைன்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ ஏவாக இருக்கணும் இல்லை பியாக இருக்கணும் சரியா இங்கே ஒரு சில நேரங்களில் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும்தான் பதினொன்னால் வகுப்படுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ அதுதான் விடையை நாம் சொல்லிடலாம் இங்கே வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் வருது ஓகேவா அதனால் நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சு மெத்தடில் போகிறது தான் கரெக்டு ஒரு சில நேரங்களில் கொஸ்டின் பேப்பர் ஸ்டேட்டர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும்தான் பதினொன்னால் வகுப்புற மாதிரி கொடுப்பார் அப்போ நம்ம ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரியா அடுத்தது ஒரு முக்கோணத்தினுடைய பக்கங்கள் முறையே நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு மீட்டர் இருபத்தி ரெண்டு மீட்டர் மற்றும் நூற்றி இருபது மீட்டர் எனில் முக்கோணத்தினுடைய பரப்பளவு காண்க சரி இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கேலின் ட்ரையாங்கிள் அதாவது வந்து அசம பக்க முக்கோணம் மூணு பக்க அளவுகளும் வெவ்வேறு அளவில் இருக்குது அதனால் இது வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அசம பக்க முக்கோணம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரியா இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அப்படின்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எஸ் இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் பி இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் சி இதான் வந்து ஃபார்முலா ஸ்கொயர் ரூட் போட்டுக்கிறோம் சரி எஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா அந்த மூணு பக்கத்தையும் கூட்டிக்கிறோம் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி மூணுத்தையும் கூட்டி ரெண்டால் டிவைட் பண்ணுறோம் சரியா ஏன்றது ஒரு பக்கம் பின்றது ஒரு பக்கம் சின்றது ஒரு பக்கம் மூணுத்தையும் கூட்டி ரெண்டால் டிவைட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ இங்கே நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு நூற்றி இருபது சரியா ஸோ இது எல்லாத்தையும் கூட்டினா என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் ரெண்டு ரெண்டும் நாலு அடுத்தது ஆறு அடுத்தது ரெண்டு இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு வருது மூணுத்தையும் கூட்டினா ஸோ இதில் ரெண்டால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு வருது ஸோ அப்போ எஸ்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு சரியா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் எஸ்ஸுக்கு பதிலாக நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு போட்டுக்கோங்க ஏவுக்கு பதிலாக நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு பிக்கு பதிலாக இருபத்தி ரெண்டு சிக்கு பதிலாக இருபது ஸோ இதை போட்டு நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி 
இருபது வரும் ஸோ இதான் வந்து ஆன்சர் சரியா இப்போ உங்களுக்கு வேணால் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எஸ் இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் பி இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் சி இதான் வந்து ஃபார்முலா இப்போ நம்ம எஸ்ஸுக்கு பதிலாக என்ன போட போகிறோம் அப்படின்னா நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு போட போகிறோம் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு மைனஸ் ஏக்கு பதிலாக நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு அடுத்தது நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு மைனஸ் இருபத்தி ரெண்டு அடுத்தது நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு மைனஸ் நூற்றி இருபது ஓகேவா ஸோ எஸ்ஸுக்கு பதிலாக நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ஏவுக்கு பதிலாக நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு பிக்கு பதிலாக வந்து இருபத்தி ரெண்டு சிக்கு பதிலாக வந்து நூற்றி இருபது சரியா ஸோ அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு பெருக்கல் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டில் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு போச்சுன்னா எவ்வளோ வரும்னா பத்து வரும் பெருக்கல் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டில் இருபத்தி ரெண்டு போச்சு அப்படின்னா நூற்றி வரும் ஸோ பெருக்கல் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டில் நூற்றி இருபது போச்சுன்னா வரும் சரி இப்போ இது எல்லாத்தையும் பெருக்கி ஸ்கொயர் ரூட்லாம் எடுக்காதீங்க ரொம்ப லேட் ஆகும் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டில் வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா பன்னெண்டு பெருக்கள் பதினொன்றுன்னு எழுதலாம் சரியா இந்த பத்து அப்படியே வச்சுக்கிறேன் நூற்றி பத்தை வந்து பத்து பெருக்கள் பதினொன்றுன்னு எழுதலாம் அடுத்தது பெருக்கள் பன்னெண்டு ஓகேவா இப்போ ரெண்டு முறை பன்னெண்டு இருக்கு இல்லையா வெளியில் எடுத்தால் ஒரு முறை பன்னெண்டு ரெண்டு முறை வந்து பதினொன்று இருக்கு இல்லையா அப்போ ஒரு பதினொன்று ரெண்டு முறை பத்து இருக்கு இல்லையா அப்போ ஒரு பத்து ஸோ அப்போ பன்னெண்டு பெருக்கள் பதினொன்று பெருக்கள் பத்து ஸோ இதை பெருக்குறீங்க அப்படின்னா பன்னெண்டையும் பதினொன்றையும் பெருக்குனா நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு வரும் அது கூட ஒரு பத்தால் பெருக்குனா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபது ஸோ அப்போ இதான் வந்து ஃபார்முலா ஆன்சர் சரியா ஸோ ஃபார்முலான்றது இது அடுத்தது ஏபிசி ஆகியவை முக்கோணத்தினுடைய மூன்று பக்கங்களினுடைய நீளம் என்றால் கீழ்கண்டவற்றில் ஒரு நாலு கொடுத்துருக்குறாங்க அதில் எது சரின்ற மாதிரி நாம் எடுத்துக்கணும் இஃப் ஏ பி அண்டு சி ஆர் த லென்த் ஆஃப் த த்ரீ சைட்ஸ் ஆஃப் ஏ ட்ரையாங்கிள் தென் டேஷ் சரி இது வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஏ ட்ரையாங்கிள் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஒரு முக்கோணத்தினுடைய ஏதேனும் இரண்டு பக்க அளவுகளினுடைய கூடுதல் இப்போ இது வந்து பக்க அளவு வந்து ஏ இது வந்து பி இது சின்னு எடுத்துக்கோங்களேன் ஏதேனும் இரண்டு பக்க அளவுகளினுடைய கூடுதல் மூன்றாவது பக்க அளவை விட அதிகமாக இருக்கும் இப்போ நான் உதாரணத்துக்கு ஏவும் பியும் கூட்டுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஏவும் பியும் கூட்டினா அது எதோட அதிகமாக இருக்கும்னா மூணாவது பக்கம் சியோட அதிகமாக இருக்கும் இதே நான் வந்து பியும் சியும் கூட்டுறேன்னு வச்சுக்கோ அது வந்து எதோட அதிகமாக இருக்கும்னா ஏவோட அதிகமாக இருக்கணும் மூணாவது பக்கம் அடுத்தது வந்து சியும் ஏவியும் கூட்டினோம்னா அது வந்து பியோட அதிகமாக இருக்கும் இதான் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ அதில் வந்து ஏ ப்ளஸ் பி கிரேட்டர் தென் சின்றது இங்கே ஒத்து வருது ஸோ அதனால் அதான் வந்து ஆன்சர் சரியா அதாவது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஏ ட்ரையாங்கிள் முக்கோணத்தினுடைய பண்புகள் வந்து பயன்படுத்தி இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்கிறாங்க ஏதேனும் இரண்டு பக்க அளவுகளினுடைய கூடுதல் மூன்றாவது பக்க அளவை விட அதிகமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் அடுத்தது ஒரு வட்டத்தினுடைய நீளமான நான் எது ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் இது பேசிக் கான்செப்டை பயன்படுத்தி கேட்டிருக்கிறாங்க சரியா அதாவது ஒரு வட்டம் இருக்குது சரியா இதில் மிகப்பெரிய நான் அதாவது நீளமான நான் எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க முதல்ல நான் நான் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க வட்டத்தின் மீது உள்ள இரண்டு புள்ளிகளை இணைக்கும் கோடு அதான் வந்து நான் சரியா வட்டத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய இரண்டு புள்ளிகளை இணைக்கக்கூடிய கோடு இப்போ ஒரு நான் மட்டும் என்ன செய்யும் அப்படின்னா மையம் வழியாக செல்லும் இதான் வந்து வட்டத்தினுடைய மையம் மையம் வழியாக செல்லும் அந்த நான் தான் வந்து லென்த்தில் வந்து பெரியதாக இருக்கும் அளந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்போ நீளமான நான் எது அப்படின்னா மையம் வழி செல்லக்கூடிய நான் தான் ஆக்சுவலாக இது என்ன மையம் வழி செல்லக்கூடிய நான் வந்து என்னென்னா மையத்திலிருந்து வட்டத்தின் மேலுள்ள ஒரு புள்ளியை இணைக்கிறோம் இல்லையா அந்த கோட்டுக்கு பேர் வந்து ரேடியஸ்ன்னு பேர் ஸோ அப்போ இது ஒரு ரேடியஸ் இது ஒரு ரேடியஸ் இந்த ரெண்டு ரேடியஸும் சேர்ந்தது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா டயாமீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் விட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ மையம் வழி செல்லக்கூடிய நான் என்னன்னு கேட்டாலும் டயாமீட்டர் தான் விட்டம் தான் இல்லை நீளமான நான் எது கேட்டாலும் விட்டம் தான் சரியா ஸோ அப்போ ஆன்சர் வந்து விட்டம் இங்கிலீஷில் வந்து டயாமீட்டர் அடுத்தது இஃப் பி அண்டு கியூ ஆர் எனி டூ பாயிண்ட்ஸ் லையிங் ஆன் த சைட்ஸ் டிசி அண்டு ஏடி ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஆஃப் ஏ பேரலோகிராம் ஏபிசிடி தென் டேஷ் 
அதாவது பி மற்றும் கியூ என்பது ஒரு இணைகரம் ஏபிசிடியினுடைய பக்கங்களில் டிசி மற்றும் ஏடி ஆகிய இரண்டு புள்ளிகளாக இருந்தால் பின்வருணவற்றில் டேஷ் சரி இப்போ ஏபிசிடி அப்படின்றது என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பேரலோகிராம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க சரியா சரி இப்போ பேரலோகிராம் அப்படின்னா என்ன அது முதல்ல தெரிஞ்சிக்கணும் ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ இதான் வந்து பேரலோகிராம் ஒரு குவாட்ரிலேட்டரில் அதாவது ஒரு நாற்கரத்தில் எதிரெதிர் பக்கங்கள் வந்து பேரலலாக இருக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து பேரலோகிராம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரியா இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஏ பி சி டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க சரி இப்போ இதில் பின்ற புள்ளி எதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசியில் இருக்கான் சரியா இந்த இடத்துல வந்து பின்ற புள்ளி வந்து இருக்குது அடுத்தது கியூன்ற புள்ளி எதில் இருக்குது அப்படின்னா ஏடியில் இருக்குது இந்த இடத்துல வந்து கியூன்ற புள்ளி இருக்குது சரி இப்போ இந்த ஏ பி பி இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஓகேவா ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஏபிபி அப்படின்றது இந்த ஏபிபியோட பேஸ் என்ன அதாவது அடி அடிப்பக்கம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஏபி தான் அடிப்பக்கம் இந்த ஏபிசிடின்ற பேரலோகிராமுக்கும் அடிப்பக்கம் எதுனா தான் ஏபி தான் அப்போ இந்த ஏபிபியோட ஏரியா இருக்கு இல்லையா அந்த முக்கோணத்தினுடைய பரப்பளவு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த பேரலோகிராமோட பரப்பளவில் பாதி இருக்கும் சரியா அதாவது வந்து ஏரியா ஏரியா ட்ரையாங்கிள் ஏ பி பி இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா பேரலோகிராமோட ஏரியாவில் பாதி ஓகேவா ஸோ அப்போ பாதினால் டூவால் டிவைட் பண்ணும் ஸோ ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஏரியா ஏபிசிடி ஏபிசிடின்றது பேரலோகிராம் ஏன்னா வந்து அந்த முக்கோணத்தினுடைய அடிப்பக்கமும் பேரலோகிராமுடைய அடிப்பக்கமும் ஒன்னாக இருக்கு அதனால் சரியா அதே போல் இந்த பி கியூ சி இருக்கு இல்லையா அந்த முக்கோணம் அந்த முக்கோணத்தினுடைய ஏரியா அதாவது பி கியூ சி இதனுடைய ஏரியா வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா அதே போல் பேரலா கிராமோட ஏரியாவில் பாதியாக இருக்கும் சரியா ஏன் அப்படின்னா இந்த பிசின்ற தான் வந்து பேஸாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக சரியா ஸோ அப்போ இதனுடைய ஏரியா ஏரியா ட்ரையாங்கிள் பிக்யூசி எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஏரியா ஆஃப் பேரலோகிராம் ஏபிசிடி ஓகேவா ஸோ அப்போ இதில் இருந்து இந்த ஏபிபியோட ஏரியாவும் பிக்யூசியோட ஏரியாவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதான் வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க ஏஆர்னு கொடுத்துருக்காங்களே ஏஆர்னா ஏரியா உள்ளே வந்து வெறும் ஏபிபின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக ட்ரையாங்கிள் சிம்பிள் வந்து போட்டிருக்கணும் சரியா அது வந்து மிஸ் ஆகிருக்கு அப்போ தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் வந்து ஆன்சர் அடுத்தது பூஜ்ஜியத்தை பி பை கியூ வடிவில் எழுத முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக பி பை கியூ வடிவத்தில் எழுதணும்னா அதை வந்து நம்ம ரேஷ்னல் நம்பர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் விகித முறை எண்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரியா இப்போ நம்ம வந்து ஜீரோ வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஜீரோ பை ஒன்றுன்னு எழுதலாம் இல்லை ஜீரோ பை ரெண்டுன்னு எழுதலாம் இல்லை ஜீரோ பை அஞ்சுன்னு எழுதலாம் எது ஒன்றும் எழுதலாம் இல்லையா மேலே வந்து ஜீரோ வந்ததுனால கீழே எந்த நம்பர் வந்தாலும் ஆன்சர் வந்து அதே தான் வரப்போகுது ஜீரோ தான் வரப்போகுது ஸோ அப்போ இதை வந்து நம்ம பி பை கியூ வடிவத்தில் எழுதுகிறோம் மேலே பின்றது ஜீரோ கியூன்றது நம்ம எந்த நம்பர் ஒன்றா கொடுக்கலாம் அதாவது ஜீரோவை தவிர எந்த நம்பர் ஒன்றா கொடுக்கலாம் ஸோ அப்போ அதாவது இந்த மாதிரி தான் எழுத முடியாது ஜீரோ பை ஜீரோ இப்படி தான் எழுத முடியாது சரியா அப்போ ஜீரோ பை ஒன்றுன்னு எழுதலாம் ஜீரோ பை ரெண்டுன்னு எழுதலாம் ஜீரோ பை அஞ்சுன்னு எழுதலாம் இல்லை ஜீரோ பை ஐநூறுன்னு எழுதலாம் ஸோ அப்போ நம்ம பி பை கியூ வடிவில் எழுத முடியும் ஜீரோவை அப்போ ஆம் அவ்வளோதான் அடுத்தது த டிகிரி ஆஃப் ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் ஆக்சுவலாக இது வந்து சூப்பர் ஸ்கிரிப்டில் கொடுத்துருக்கணும் எக்ஸ் க்யூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ டிடிபி பண்ணும்பொழுது பவரில் த்ரீ கொடுத்து பல எக்ஸுக்கு பக்கத்துலேயே த்ரீ கொடுத்துருக்குறாங்க சரியா இது கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் க்யூபு மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் ஸ்கொயரு ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸு ப்ளஸ் நைன் அவ்வளோதான் ஸோ இதனுடைய வரிசை என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க வரிசைனால் வந்து 
பவரில் எது பெருசாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இங்கே வந்து த்ரீ இருக்குது இங்கே டூ இருக்குது இங்கே வந்து ஒன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் எது பெருசு த்ரீ தான் பெருசு ஸோ அதனால் வந்து த்ரீ தான் வந்து ஆன்சர் ஓகே இதெல்லாம் பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிக்கிறது அடுத்தது த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வில் ஹேவ் யூனிக் சொல்யூஷனாக டூ சொல்யூஷன்ஸாக இன்ஃபினைட்லி மெனி சொல்யூஷன்ஸாக நோ சொல்யூஷன்ஸாக ஆக்சுவலாக இது வந்து லீனியர் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் லீனியர் ஈக்குவேஷன் இன் ஒன் வேரியபிள் அதாவது ஒரே ஒரு வேரியபிள் அமைந்த ஒருபடி சமன்பாடு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது ஒருபடி சமன்பாடுனா எக்ஸினுடைய அடுக்கு வந்து ஒன்னாக இருக்குது அதனால் ஒருபடின்னு சொல்கிறோம் ஒரு மாறியில் அமைந்திருக்கு சரியா ஒரு வேரியபிள் மட்டும் தான் இருக்குது அப்போ அதுக்கு வந்து ஒரு சொல்யூஷன் தான் இருக்கும் அது வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் இல்லை நீங்கள் இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் எக்ஸுக்கு போல் ஒரு மதிப்பு தான் கிடைக்கும் சரியா இதே குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷனாக இருந்தால் ரெண்டு மதிப்பு கிடைக்கும் கியூபிக் ஈக்குவேஷனாக இருந்தால் மூணு மதிப்பு கிடைக்கும் சரியா இப்போ இங்கே மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கியூபிக் ஈக்குவேஷன் அப்போ இதுக்கு எத்தனை மதிப்பு கேட்டால் மூணு மதிப்புகள் கிடைக்கும் சரியா ஆனால் இந்த இடத்துல பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் ஈக்குவல் டு ஜீரோவை பொறுத்த வரைக்கும் அடுக்கு வந்து ஒன்று தான் அதனால் ஒரு மதிப்பு தான் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ யூனிக் சொல்யூஷன் ஒரே ஒரு தீர்வு தான் கிடைக்கும் அவ்வளோதான் சரியா ரைட் இப்போ இந்த வீடியோவில் இருபத்தைந்தாம் தேதி நடைபெற்ற வினாத்தாளில் இருக்கக்கூடிய கணித வினாக்களுக்கான விடைகளை வந்து நாம் பார்த்தோம் உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய வாட்ஸ்அப் எண் எயிட் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் ஒன் ஒன் எயிட் ஜீரோ நைன் ஃபோருக்கு உங்களுடைய சந்தேகங்களை வந்து அனுப்பி வைங்க அதற்குரிய விடையை வந்து நீங்கள் வீடியோ வடிவில் பெறலாம் அதே போல் நம்முடைய சேனலில் பிளேலிஸ்டில் பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு தேவையான கணித வீடியோக்கள் அனைத்தும் தலைப்பின் வாரியாக உள்ளன ஒவ்வொரு வீடியோவையும் முழுமையாக பாருங்கள் தேர்வில் வெற்றியடைய வாழ்த்துக்கள் இப்போ இந்த வீடியோவை பார்த்து முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு வந்து ஷேர் செய்யுங்க அதே போல் உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் கொடுங்க மற்றும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்